আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স আমি রাসেল মোশারফ কোয়েনো গ্রাফিক্সের আজকের এপিসোডে আপনাদের স্বাগত প্রিয় বন্ধুরা আমি আজকে আপনাদের এই ডিজাইনটি দেখাবো এই ডিজাইনটি আমি কিভাবে করেছি এবং কি কি বিষয় আমি এখানে ব্যবহার করলাম মানে কিভাবে করলাম কোন টুলস ইউজ করেছি কি করেছি সবটা বিষয় আপনি জানতে পারবেন যদি আমার এই ভিডিওটি শুরু থেকে একদম শেষ পর্যন্ত দেখেন তো চলুন শুরু করা যাক আজকের টিউটোরিয়াল তো কাজে যাওয়ার আগে ছোট্ট একটু যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তো প্লিজ একটু কষ্ট করে নিজ থেকে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে থাকা বেলা একটু অবশ্যই অন করে রাখবেন যাতে করে পরবর্তী যে কোনো আপডেট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনি পেয়ে যান তো চলুন শুরু করা যাক তো চলুন শুরু করি তো আমি ইলেস্টার আগে থেকে ওপেন করে রেখেছি আপনারা ইলেস্টারে যাবেন গিয়ে এখান থেকে ক্রিয়েট নিউ দেবেন ক্রিয়েট নিউ দেওয়ার পর এরকম একটু উন্ডো চলে আসবে তারপর এখান থেকে অ্যাপ ফোর সিলেক্ট করা আছে আপনি এখান থেকে ক্রিয়েট দিলেই আপনার নতুন একটি ডকুমেন্ট চলে আসবে সো ডকুমেন্ট আসার পর আমরা এখান থেকে যে কোনো সাইজ আমরা করে নিতে পারবো আমাদের যে সাইজ প্রয়োজন হবে আমরা সে সাইজই করতে পারবো তো আমরা একটি সাইজ করে নিচ্ছি পোস্টার ব্যানার যে কোনো কাজে ব্যবহার করতে পারেন তো প্রথমে আপনারা কন্ট্রোল আর দেবেন কন্ট্রোল আর দিলাম দিয়ে এখান থেকে আমরা ইঞ্চি দেখাবো সেম আগের মতোই ইঞ্চি দেখে আমরা চলে যাব রেকট্যাঙ্গেল টোলে তো রেকট্যাঙ্গেল টোলে গেলাম গিয়ে এখানে একটি ক্লিক করবেন ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার সামনে একটি নতুন আরেকটি উইন্ডো আসবে তো এখানে আমরা সাইজ দিব আমরা আপনি যদি পোস্টার করতে চান তো পোস্টার সাইজ দেবেন লিফলেট করতে চাইলে লিফলেটের সাইজ দেবেন তো আমরা তো নয় সাড়ে এগারো বলতে কাগজটা থাকবে নয় সাড়ে এগারো ওই উইন্ডোটি আসার পর আপনি এখান থেকে সাইজ দেবেন এইট পয়েন্ট থ্রি আর এই দিক দিয়ে আপনার এগারো দিয়ে আপনি ওকে ক্রিয়েট করে দেবেন দেখুন এটি একটি সাদা একটি পেজ আমরা চাইলে এখানেও করতে পারতাম কিন্তু আপনাদের শেখানোর সুবিধার্থে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আপনি চলে যাবেন প্যান্ট টুলে প্যান্ট টুলে গিয়ে আমরা এখানে একটি ব্যাকটোর তৈরি করে নেব ওকে তো এটাকে আপনি লক করে দেন ওকে এটাকে আমরা লক করে দিলাম তারপর এটার কালার বা আরও যা যা করার দরকার আমরা সব কিছু করব তো ধরেন আমি এইখান থেকে শুরু করলাম ওকে আমরা এরকম দিয়ে ধরেন আর আমি আগেও আমি আপনাদেরকে বারবারই বলছি আপনারা যে কোনো কাজ করেন কাজ করার আগে আপনারা একটি প্ল্যান পরিকল্পনা করে নেবেন যে আপনার কাজটিকে কীভাবে সাজাবেন এই যে অতিরিক্ত অংশটা আপনি যদি এটা যদি ডিলিট না করেন ধরেন আমি এদিকে আনতে চাচ্ছি তাহলে দেখুন এই দিকে আর একটা অংশ হয়ে গেল তো আমরা তো চাচ্ছি এই অংশটা হবে না আমরা এই দিক দিয়ে সোজা চলে যাবে তো এই জন্য আপনার এই যে পয়েন্ট আছে অতিরিক্ত যে পয়েন্টে আছে এই পয়েন্টে আপনার ডিলিট করতে হবে ডিলিট করতে গেলে আপনি অল্ড কি চাপ রেখে যখন এখানে ক্লিক করবেন তখনই ওই আউট অংশটা আপনার বাতিল হয়ে যাবে ডিলিট হয়ে যাবে তারপর আপনি শিফট কি চাপ দেবেন দিয়ে একদম কর্নারে একটি ক্লিক করবেন আবার চলে যাবেন একদম ওপরে এখানে একটি ক্লিক করবেন এখানে একটি ক্লিক করবেন ক্লিক করে আপনি জয়েন করে দেবেন ওকে তো এটা একটা থিম হলো তো এই অংশটাকে আপনি একটু তারপর আপনি প্রথম করে তারপর আপনি কাস্টমাইজ করতে পারবেন আবার আপনি চলে যাবেন ইলিজিবল রাউন্ড রাউন্ড বক্স নেবেন বক্স নিয়ে এই বক্সটাকে আমরা আপনার ফিল কালারটা এখন আপাতত বাদ দিয়ে দেন আনচেক করে দেন তারপর আমরা একটু একটুকে রোটেট করে দেবো হ্যাঁ একটু ঘুরিয়ে দেবো এখানে কিছু পিক ইউজ করবো আমরা তো এটা আসলে বিভিন্নভাবে করা যায় এই যে ও অতিরিক্ত অংশটা আছে সেটাকে আমরা পরেও বাদ দিতে পারবো কিন্তু আমি পরে বাদ দেবো না আমি আগেই বাদ দিয়ে দেবো ওইগুলি আমি রাখবো না নিচের যে লেয়ারটি ছিল সেই লেয়ারটিকে আবার একটু কপি করবেন কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এপ দেবেন মানে এটার উপর একটা অংশ হলো এখন এই উপরের অংশটা আর হচ্ছে আপনার এই যে আপনার রাউন্ডটা আমরা এই যে রাউন্ডটা করার জন্য এটা আমি মানে আউট যে অংশটা আছে সেটা ডিলিট করার জন্য কিন্তু আমি নিচেরটা নিয়েছি ওকে এখান থেকে পাত পয়েন্টের গিয়ে আপনি এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে এই অংশটা এখন ডিলিট করে দেন এই অংশটাকে আপনি কিবোর্ড থেকে ডিলিট করে দেন দেখুন এটা একটা আলাদা একটা অংশ হয়েছে যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় এখন আমরা ইচ্ছে করি কালার ব্যবহার করতে পারি আমি দেখাচ্ছি আপনাদের আপনারা আমার সঙ্গে থাকুন আপনি এখান থেকে কালারে যাবেন কালারে গিয়ে সি এম ওয়েকে দেখাবেন যেহেতু এটা প্রেসে চাপানো হবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই সি এম ওয়েকে দেবেন আর যদি আপনার আট জিবি মোট দিয়ে কাজ করেন তাহলে কিন্তু আপনার ওইরকম কালার কিন্তু আনতে পারবেন না ওকে তো আমরা এই ধরনের মিষ্টি জাতীয় কালার দেবো স্ট্রোক আছে সেই স্ট্রোকগুলিকে আমরা ডিলিট করে দেবো সিলেক্ট করে আপনি এখান থেকে যখন এখানে ক্লিক করবেন তখন নান হয় নান নেয় যখন ক্লিক করবেন তখন যত স্ট্রোক আছে সব স্ট্রোক ডিলিট হয়ে যাবে তো নিচে এই কালারটাই থাকবে তারপর এইখানে আমরা এই অতিরিক্ত অংশে আমরা আর একটি কালার দেব কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল বি দেব কন্ট্রোল বি দিয়ে উপরটাকে আমরা লক করব কন্ট্রোল টু দিয়ে এইগুলোকে লক করে দেব তার কারণ হচ্ছে আমরা এই অংশটাকে এখন সিলেক্ট করব ইচ্ছা
এখন শিপ কি চাপ দিয়ে জাস্ট এরও কি চাপ দেন তাহলে দেখবেন নিচে অনেকটা অংশ চলে এসেছে তো এই দিকটা দিয়ে আমরা এই ধরনের কালার ইউজ করব তো আপনারা কালার পরিবর্তন করে দেখবেন কোনটা দিলে ব্যাটার হয় যেটা দিলে আপনার বেস্ট হবে সেটাই আপনারা ইউজ করবেন এখানে ওকে তো আমরা এই কালারই দিলাম দ্যাটস অ্যান আপ ওপরে এতটুকুই আর নিচে নিচে এখন এই যে অংশটা আছে এই অংশটাতে আমরা নিচে আর একটি এরকম শেডও দেবো তো শেডও দিতে গেলে দেখুন এখন এটাকে আবার লক করতে হবে কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করতে হবে এখন আবার এটাকে আমরা কন্ট্রোল সি দিব কন্ট্রোল বি দিয়ে আরও একটি এক্সট্রা লেয়ার তৈরি করে নিলাম দেখুন কন্ট্রোল বি দেওয়ার ফলে কিন্তু এখানে একটি লেয়ার হয়েছে আর এইটা হচ্ছে একটা লেয়ার কন্ট্রোল জেড দিয়ে আবার ফিরে গেলাম ওকে তো এটাকে আমরা লক করে দেবো কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করে দিলাম শুধু নিচেরটা সিলেক্ট হবে এই যে দেখুন নিচেরটা সিলেক্ট হয়েছে আপনি যদি এখান থেকে ধরে একটু নিচের দিকে নিয়ে আসেন তাহলে দেখবেন এটা আমি আগে আমরা কালারটা চেঞ্জ করে নিই তাহলে আপনাকে দেখালে আপনি সহজে বুঝবেন তাহলে আমরা এই ধরনের কালার দিলাম ওকে ওই পয়েন্ট রেখে আপনি যখন একটু নিচের দিকে আনবেন দেখুন এই দিকে একটি কালার বের হয়েছে দেখুন খুবই চমৎকার একটি ডিজাইন হয়ে গেছে অলরেডি ফাইল মেরুতে যাবেন ফাইল মেরুতে গিয়ে এখান থেকে প্লেস দিবেন প্লেস দিয়ে আপনি যে জায়গায় ছবিগুলি রেখেছেন আমি আগে থেকেই ছবিগুলি গুগল থেকে ডাউনলোড করে আমি ছবিগুলি একটু আলাদা জায়গায় রেখেছি তো আমি ব্যাকগ্রাউন্ডে আমি এই ছবিটা ইউজ করব তো এই ছবিটা ইউজ করতে গেলে আপনি এখান থেকে যে শো দেখাবেন এবং প্লেস দিবেন ওকে ছবিগুলো কিন্তু অনেক বড় বড় ছবি ঠিক আছে তো আমরা এই পজিশানে দিলাম দিয়ে এই দুটাকে একসঙ্গে সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করে কন্ট্রোল শিফ চাপ দিয়ে আপনি তার ব্যাকেট দেবেন এটা নিচে চলে গেল এই ছবিটিকে আমরা ট্রান্সপারেন্সি করে দিব তো এখান থেকে আপনি ট্যান দেবেন ওকে এই যে দেখুন আমরা ট্যান দিয়েছি দেখুন ছবিটি আর উপরে অনেকগুলি ছবি হবে এখন এইখানে আমরা আর একটি ছবি ইউজ করবো তো আবার আপনি প্লেস দিবেন প্লেস দিয়ে এই ছবিটা আমরা এখানে ইউজ করি ঠিক আছে তো এটা আবার দিয়ে প্লেস দিবেন এটাকে আমরা এখন কোনটু টু দিয়ে লক করে দিব লক করে দিয়ে ওই যে নিচে যে লেয়ারটি আছে সেই লেয়ারটিকে আমরা সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করে কন্ট্রোল সি আবার কন্ট্রোল অ্যাপ দেবেন অ্যাপ দিয়ে এটা উপরে অংশ নিয়ে আসবেন উপরে অংশ এনে এটাকে স্ট্রোক করবেন শুধু লাইন ঠিক আছে তারপর কন্ট্রোল শিফ্ট টু দিবেন টু দিয়ে ওইটাকে আনলক করবেন আনলক করে এই দুইটাকে একসঙ্গে সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করে কন্ট্রোল সেভেন প্রেস করবেন তাহলে আউট যে অংশটা আছে সেই অংশটা চলে যাবে তো এখন এই অংশটাকে আমরা একটু ভিতরে দিকে দিব ব্যাকগ্রাউন্ডের কাজ কিন্তু শেষ তো এখন সবটাকে আপনি একটা গ্রুপ করতে পারেন কন্ট্রোল জি দিয়ে একটু গ্রুপ করে নেন তো এখন এইখানে আমরা একটি লোগো ইউজ করব কীভাবে আপনি কাজ করবেন কীভাবে শুরু করবেন কীভাবে শেষ করবেন কোন জায়গায় কী কালার দেবেন সব বিস্তারিত কিন্তু আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের কিন্তু ভিডিওটি শুরু থেকে একদম শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে আবার এটাকে কন্ট্রোল সি দেবেন কন্ট্রোল অ্যাপ দেবেন এবং এটাকে আমরা সাদা দেব ওকে সাদা দিয়ে দেখুন এই যে এখন উপরের অংশটাকে আমাদের ডিলিট করতে হবে তাই না তো ডিলিট করতে গেলে আবার একটু আগে টুলে যাবেন যে এটা সমান সমানে রাখবেন রেখে সবটাকে একদম সিলেক্ট করে আপনি একটা পাত প্যান্ট করে দেবেন পাত প্যান্ট করে ডাইরেক্ট সিলেকশান দিয়ে সিলেক্ট করে কিবোর্ড থেকে ডিলিট প্রেস করবেন আউট অংশটা চলে গেল এখন আমরা এখানে আরও কিছু ছবি আমরা এই দিক দিয়ে ইউজ করবো ইলিজিবল টুলে যাবেন গিয়ে একটি গোল বক্স নেবেন বক্স নিয়ে এটার যে কোনো একটি কালার আপনি ইউজ করতে পারেন তারপরও সামঞ্জস্যতা রাখতে হবে কালারের সঙ্গে যাতে করে একটি কালারের সঙ্গে আরেকটি কালারের সামঞ্জস্যতা থাকে এবং সুন্দর দেখা যায় নিচে যে কালারটি দিয়েছি সেটি এভাবেই থাকবে আর উপরেটাকে আমরা স্ট্রোক করে দিব স্ট্রোকটা একটু বেশি থাকবে থ্রি দিতে পারেন আপনি এখানে যে ছবিটি ইউজ করবেন সেই ছবিটা আমি আবার প্লেস দেবেন গিয়ে এখানে আমরা প্রথমে আমরা সে বার্গারটি ইউজ করবো প্লেস দিব ওকে তো এইভাবে আপনারা দিবেন দিয়ে ওই যে স্ট্রোকটা আছে যে স্ট্রোকটা ওই স্ট্রোকটাকে সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করে এটাকে উপরে উঠিয়ে দেবেন কন্ট্রোল শিপ ধরে স্যান্ড ব্যাগেট দিলে আপনার উপরে উঠে যাবে এখন কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল বি দিবেন বি দিলেই এই স্ট্রোকটা নিচে কিন্তু আর একটি স্ট্রোক হয়ে যায় এই যে দেখুন ঠিক আছে তো এখন এই দুটাকে সিলেক্ট করে আবার কন্ট্রোল সেভেন দিবেন তো আসলে এই কালারটা দুটা একসঙ্গে মানে একদম মিক্সড হয়ে গেছে একটু চেঞ্জ করে দিই হ্যাঁ এনে এখানে এখন এটার কোনটার কী নাম সে আইটেমের নামগুলি আমরা এখানে ইউজ করব তো ইউজ করতে গেলে এখানে আমরা একটি আরও একটি ব্যাকটো তৈরি করে নেব যে এটার কী নাম এটা ইউজ করার জন্য আমরা এখানে আবার একটি ব্যাকটো তৈরি করে নেব আপনার রিক ট্যাঙ্কের টুলে চলে যাবেন রিক ট্যাঙ্কের টুলে গিয়ে এরকম একটি বক্স টান দেবেন প্রথমেই টান দিয়ে এটাকে আমরা এখন ডিজাইন করব ডিজাইন করতে গেলে ধরেন আপনি এই কর্নারটাকে একটু বাম সাইডে দেন আর এটাকে আপনারা একটু ডান সাইড নিয়ে আসেন ওকে তো আনার পর এখন এই যে কর্নারটা আছে সেটা একটু নিচে রাখেন তো এখন এখানে আমরা একটু ভিন্ন কালার দিব এই কালারের সঙ্গে মিল রেখেই দিব তো এই
তো এখন এইখানে আমরা এটার চেয়ে একটু ভিন্ন একটু কালার দেব অথবা আমরা এই ধরনের কালার ইউজ করব ঠিক আছে আমরা এই ধরনের কালারই দিলাম দিয়ে এটাকে একটু উপরে দিলাম দিয়ে এখানে আমরা এই আইটেমটার কি নাম হ্যাঁ এই আইটেমটার নাম আমরা এখানে ইউজ করব তো আপনি আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেন আমরা যদি এখানে একটু স্ট্রোক ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু আরও সুন্দর দেখা যাবে তো এটা আপনারা যে কাজ করবেন সেই কাজের উপরে যখন নিয়ে রাখবেন তখনই কিন্তু বুঝতে পারবেন যে আসলে কোন জায়গায় কী দিতে হবে তো এখান থেকে আপনার টুল বার থেকে টাইপ টুলে যাবেন টাইপ টুলে গিয়ে এখানে লিখবেন টাইপ টুলে ক্লিক করবেন বার্গার বার্গার লেখে একটু বড় করেন তো বার্গারটা আমরা এখানে ইউজ করব এবং এটাকে আমরা অবশ্যই সাদা দেবো হ্যাঁ লেখাটাকে সাদা দেবো আর এটা চাইলে একটু ওকে তো এই যে দেখুন এটি হচ্ছে একটি ফর্মেট হলো এখন এইটা আমরা এখানে দিব ঠিক আছে দিয়ে নিচে আমরা আরেকটি দেব এখানে অন্য আরেকটি ছবি ব্যবহার করব এখানে আরেকটি দেব তো দেওয়ার পর দেখুন সবটাকে লক করেন দেওয়ার পর দেখুন এটা বাইরে চলে গেছে তারপর এটাকে একটু উপরে উঠিয়ে দেবেন এখন এইটার কালারটা এটাই রইল কিন্তু এইখানে কালারটা আমি একটু ভিন্ন করে দিচ্ছি ওকে এই কালারটা এটাই রইল এই কালারটাকে আমরা একটু চেঞ্জ করে দেব অরেঞ্জ ব্যবহার করব এখানে অরেঞ্জ দিব আর নিচে অরেঞ্জ মানে লাইট অরেঞ্জ দেব ঠিক আছে আমি কিন্তু ফর্মেট তৈরি করে ফেলেছি আর ফাইল মেট দেবেন আবার প্লেস দেবেন তো আমরা এই এটা দেবো চিকেন রোল ওকে এই যে দেখুন অটোমেটিক কিন্তু সেটিং হয়ে গেছে ঠিক আছে আর নিচে ধরেন আপনি অন্য আর একটা কিছু দিলেন দেখি আবার আপনি ফাইল মেনুতে যাবেন ফাইল মেনুতে গিয়ে আবার প্রেস দেবেন সেম একই সিস্টেম ওকে তো জুস আইটেম জুসে ক্লিক করবেন ওকে আর অন্য কোনো ছবি এখানে ইউজ করা যাবে না তো আমরা অন্য কোনো ছবি ইউজ করব না তো ওকে তো আমার কাছে লেখা আছে আমি আর লেখলাম না লেখা লোগো এগুলো আছে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনারা কীভাবে সেট করবেন তো এখানে আমরা দুশোর কালার দেবো কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করবেন গ্রুপ করার পর কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল বি দিবেন বি দিয়ে নিচে আমরা সাদা স্ট্রোক দিব এবং স্ট্রোক দিব স্ট্রোক দিয়ে এটাকে আমরা বাড়িয়ে দিব হ্যাঁ একটু বেশি পরিমাণ দিব ওকে ওকে যে অংশগুলি দেখা যাচ্ছে সেগুলিকে আমরা প্যান্ট টুলে যাবেন প্যান্ট টুলের কাজ করতে হবে তো আউট করে দেন তো আপনার এরকম দিয়ে এরকম পয়েন্ট করবেন পয়েন্ট করার পর এটাকে আপনার ফিল্ড কালার দেবেন ওকে ফিল্ড কালার দিয়ে এটাকে নিচে নিয়ে যাবেন কন্ট্রোল শিপ চাপ দিয়ে সেকেন্ড প্যাকেট প্রেস করে নিচে চলে যাবে এখন সবটাকে কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করবেন গ্রুপ করে এই লেখাটাকে আমরা এখানে ইউজ করব ঠিক আছে এই লেখাটা আমরা এখানে ইউজ করলাম এবং নিচে স্টেশন রোড কৃষিগঞ্জ এটা আপনারা এক লাইনে দিতে পারেন এক লাইনে দিতে পারেন এক লাইনে আমরা দিলাম ঠিকানাটা দিয়ে আমরা নিচে একটি সলিড কালার করব এখানে আমরা একটি সলিড ইউজ করব আপনারা ওই ব্যাকগ্রাউন্ডের সঙ্গে মিল রেখে তারপর কালারটি ইউজ করবেন ওকে তো এরকম আপনারা দেখে আপনার কালার আপনাদের পছন্দ নিয়ে কালার দেবেন আপনি যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করবেন তাদের ফোন নাম্বার আছে সেই ফোন নাম্বার আপনারা দেবেন আমি আমার ফোন নাম্বারটি দিচ্ছি আর অবশ্যই দয়া করে আপনারা কেউ অযথা কেউ আমাকে ফোন দেবেন না আপনারা যদি চান যে এরকম আরও আরও একটি নাম্বার দেবেন বা তিনটি চারটি নাম্বার আছে ধরুন আমি একই নাম্বার আমি দুইবার দিলাম এটা আমার নাম্বারই আমি আপনাদের সুবিধার জন্য এখানে দিয়ে দিলাম ওকে তো আপনাদের কাছে অনুরোধ আপনারা অযথা মানে অহেতুক কেউ আমাকে ফোন দেবেন না বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কেউ ফোন দেবেন না ওকে ধরুন এই স্টেশন রোড কৃষিগঞ্জ এটার পাশে দিয়ে আপনার একটি লোগো ঠিকানার লোগো আর এটা হচ্ছে ফোনের লোগো তো আমরা এখানে দুইটি লোগো ইউজ করব তো এই লোগোটি ধরেন আমরা ঠিকানার সাথে আমরা ইউজ করলাম এটাকে গ্রুপ করেন করে এটি খুব বড়ো করেন ব্যাক্টরটাকে তো আপনি চাইলে নাম্বারগুলি আপনি ইংলিশ করতে পারেন আপনি চাইলে নাম্বারগুলিকে একটু স্পেস বাড়িয়ে দিতে পারেন আপনি অল্কি চাপ দিয়ে কিবোর্ড থেকে ডানের এর কি প্রেস করলে আপনার পেজ বাড়বে ঠিক আছে তো আমরা এইভাবে দিয়ে দিলাম তো এখানে ধরেন আমরা কিছু বিবরণ দিয়ে দিব তো প্রিয় বন্ধুরা এই ছিল আমার আজকের টিউটোরিয়াল আমার আমি আশা রাখবো এই টিউটোরিয়ালটা আপনাদের ভালো লেগেছে আর যদি এতটুকু হলে ভালো লেগে থাকে এবং উপকারে আসে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে দেখা হবে পরবর্তী অন্য কোনো টিউটোরিয়াল নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবাইকে আমরা শুভেচ্ছা জানি আজকের টিউটোরিয়াল এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম